కేంద్ర ప్రభుత్వం ముప్పై ఎనిమిది గ్రామాలని ఎంపిక చేస్తే పద్దెనిమిది గ్రామాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎంపిక చేశారు మరా లోకేష్ బాబు గారి నాయకత్వంలో పంచాయతీలు ఈరోజు వేగవంతంగా జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి ప్రభుత్వ సూచికలకి ప్రకారం అభివృద్ధి చెందినటువంటి గ్రామాలు ముప్పై ఎనిమిది దేశంలో ఎంపిక చేస్తే పద్దెనిమిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంపిక చేశారు ఇది నిదర్శనం కాదా అవార్డులు వచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా తెలుగువారి కోసం పోరాడుతానని నిత్యం చెప్పుకునే మీరు ఎవరితో కలిసి లాలూచి రాజకీయాలు చేస్తున్నారు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడలేని జగన్ గారు ఎవరితో పోరాడుతావయ్యా నువ్వు రాజీనామాల పేరుతో డ్రామాలు మేము రాజీనామా చేస్తే ఒక్క రోజులో ఆమోదించుకున్నాం మా మంత్రులు ప్రభుత్వం నుంచి వైదొలిగితే మరుసటి రోజే రాజీనామాలు ఆమోదం పొందాయి ఒక్క మాట సమైక్యాంధ్ర పోరాటంలో రాష్ట్రాన్ని విభజించాలని నిర్ణయం తీసుకుంటే నందమూరి హరికృష్ణ గారు రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తే ఎన్ని రోజుల్లో ఆమోదించారు రెండు రోజుల్లో ఆమోదించారు ఏమైంది ఈనాడు మేము రాజీనామాలని మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి కోసం చేశారు మీరు రాజీనామాలు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆమోదంతో భారతీయ జనతా పార్టీ హామీతో మీరు రాజీనామాలు చేయండి మేము వాటిని ఆమోదించం అని చెప్పాకే మీరు రాజీనామాలు చేశారు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున ఏం మాట్లాడుకున్నారు మీరు సుమిత్రా మహాజన్ స్పీకర్ గారితో ఇరానీ చాయ్ బిస్కెట్లు తిని మా రాజీనామాలు ఐదో తారీఖు తర్వాత ఆమోదించమని అడుక్కున్నది మీరా ఇంకెవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ రాజీనామాలని ఆమోదించొద్దని అడ్డుకుంటున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ పర్మిషన్తో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆశీస్సులతో చేసిన రాజీనామాలు ఏ విధంగా ఆమోదిస్తారు నిన్నటి రోజున మళ్ళీ వేరే ఫార్మేట్తో ఇవ్వండి మళ్ళీ నిన్న మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు ఆమోదం పొందుతాయి భారతీయ జనతా పార్టీతో మీకు సంబంధాలు లేకుండా ఉంటే ఒక్క మాట నరేంద్ర మోడీ గారిని ఎందుకు డిమాండ్ చేయలేకున్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి కుట్ర రాజకీయాలు చేస్తుంది ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి గారు చెప్పారు మా లక్ష్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ని అభివృద్ధి చేయడం కాదు మా లక్ష్యం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎన్నికల సమయంలో ఆనాడు రాష్ట్రాన్ని విభజించే సమయంలో పార్లమెంట్లో ఇచ్చిన హామీలు కానీ ఎన్నికల సభలో మోడీలు ఇచ్చినటువంటి హామీలు కానీ చేయడం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దించడమే తెలుగుదేశాన్ని ఓడించడమే మా లక్ష్యం అని పనిచేస్తున్న తెలుగు ప్రజల వ్యతిరేక తెలుగు ప్రజలకు ద్రోహం చేసిన మోసం చేసిన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారితో కలిసి కుట్రలు చేస్తున్న వైకాపాకి భారతీయ జనతా పార్టీకి బుద్ధి చెప్పడం ఖాయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రకృతి కూడా సహకరించడం లేకపోతాం పాపం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్న అప్పుడెప్పుడో సింహాచలం మీద విదేశీయులు దండయాత్ర చేశారు విదేశీయులు దండయాత్ర చేస్తే కంత్రీగలన్నీ తరుముకున్నాయంట వాళ్ళని తరిమి తరిమి ఆ పొలిమేరలు దాటిన దాకా తరుముకున్నాయంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా తరుముకున్నాయి అక్కడ పేరు కూడా ఉంది అక్కడ ఏగల మెట్ట అని సింహాచలం దగ్గర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడుక్కోడు పెట్టినీ ఇలా ఎందుకంటే ఆయన అట్టాటి అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు ఈ అబద్ధాలు కోరి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అనవసరం అని తరుముకున్నాయి పాప తేనెటీగలు కంతిటీగలు రెండు కలిపి అది ఆయన పరిస్థితి 